Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Dini Hardian. Nah, kita akan bahas e, masih seputar merawat tanaman hias ya, teman-teman. Nah, salah satunya e, rutinitas sehari-hari yang memang harus wajib dilakukan. Nah, yaitu adalah menyiram tanaman hias. Mungkin bagi sebagian orang menyiram tanaman hias itu adalah hal yang sepele ya. Padahal menyiram tanaman hias adalah salah satu rutinitas wajib yang memang harus dilakukan untuk menunjang pertumbuhan dari tanaman hias itu sendiri. Nah, teman-teman, e, di sini kita mau bahas ya waktu terbaik e, untuk e, menyiram tanaman itu kapan aja. Jadi, e, saksikan terus videonya, jangan di skip ya. Nah, teman-teman, jadi saat teman-teman uh, memutuskan untuk uh, merawat tanaman hias berarti teman-teman juga harus mempelajari semua tentang pertumbuhan tanaman hias tersebut nah misalkan nih jenis pupuk apa yang paling tepat kemudian apakah tanaman yang kita rawat itu termasuk tanaman hias indoor atau outdoor gitu ya Kemudian kita harus cari tahu bagaimana cara merawat jenis-jenis e, tanaman hias tersebut supaya e, tidak salah dalam perawatannya ya. Kemudian nantinya kalau salah-salah perawatan tanamannya akan mati. Sayang dong. Nah, salah satu yang mau kita bahas hari ini adalah waktu yang tepat untuk menyiram tanaman. Jadi tidak boleh sembarangan ya dalam menyiram tanaman ada juga waktu yang tepat kemudian waktu yang paling bagus untuk melakukan penyiraman tanaman hias nah jadi waktu yang tepat untuk menyiram tanaman hias itu ada dua yang pertama e, di pagi hari kemudian yang kedua adalah di sore hari teman-teman dalam dua waktu e, menyiram tanaman hias ini punya kelebihan masing-masing ya teman-teman kita akan bahas dulu tentang e, kelebihan menyiram tanaman hias di waktu pagi Nah, jadi sebenarnya e, waktu terbaik untuk melakukan penyiraman tanaman hias yaitu di pagi hari selain udaranya masih sejuk kemudian penyiraman tanaman di pagi hari akan memungkinkan air mengalir ke tanah dan mencapai akar tanaman tanpa terlalu banyak air yang hilang akibat penguapan saat siang hari nah kemudian penyiraman di pagi hari juga akan membuat cadangan air untuk tanaman di sepanjang hari sehingga tanaman akan mampu menghadapi panas matahari dengan lebih baik kemudian teman-teman menyiram di menyiram tanaman di pagi hari akan meningkatkan siklus pertumbuhan alami tanaman di eh, potnya ya atau di kebun kita nah sebagian ada nih yang bilang mitosnya bahwasanya eh, mengatakan jika menyiram tanaman pada pagi hari akan membuat tanaman mudah hangus ya nah ini sebenarnya adalah tidak benar karena waktu yang tepat untuk menyiram tanaman adalah di pagi hari kemudian bagi teman-teman yang misalnya kan sibuk bekerja tidak sempat untuk menyiram tanaman di pagi hari nah boleh juga dilakukan di sore hari akan tetapi kalau dilakukan di sore hari ada juga eh, kekurangannya ya teman-teman ada kekurangan dan ada kelebihannya nah kelebihannya adalah kalau menyiram tanaman di sore hari juga dapat mempengaruhi penguapan dan memungkinkan e, hanya beberapa jam tanaman tidak terkena sinar matahari ya. Jadi kalau dilakukannya penyiraman di sore hari itu bagus juga e, apalagi kalau mataharinya belum terbenam ya misalkan sekitar pukul e, 5 sore atau pukul 4 nah itu bisa dilakukan penyiraman karena memang udaranya sudah mulai sejuk nah teman-teman ini adalah tanaman impression saya yang terkena eh, panas matahari seharian ya karena saya tak sempat untuk menyiramnya di pagi hari ini teman-teman bisa lihat sudah layu nah saat kita siram nanti dia akan segar kembali nah itu adalah kelebihan 
tanaman impression memang seperti ini kalau terkena panas dia rentan sekali layu seperti ini akan tetapi setelah satu jam kemudian dia akan kembali segar nah kita akan perlihatkan nanti videonya ya setelah disiram teman-teman namun yang harus diperhatikan ketika memilih menyiram tanaman di sore hari adalah daun yang lembab pada malam hari akan memicu timbulnya e, masalah jamur kemudian e, siput-siput juga rentan ya e, untuk datang ke tanaman hias yang daunnya lembab kemudian e, terutama pada daun yang lembab biasanya jamur lebih mudah berkembang ya teman-teman makanya e, untuk penyiraman di sore hari itu sebenarnya lebih baik di Uh, kurangi ya kalau teman-teman uh, ada waktu untuk menyiram tanaman hias di pagi hari itu lebih bagus karena uh, bisa membuat pertumbuhan tanaman hias itu sendiri lebih produktif teman-teman tapi ada hal yang uh, harus diingat ya jadi jangan pernah teman-teman menyiram tanaman di siang hari apalagi uh, saat matahari sedang terik karena akan berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman dan siramlah tanaman dengan menggunakan semprotan agar meresap ke seluruh akar tanaman teman-teman jadi dalam merawat e, tanaman hias memang e, banyak hal-hal yang harus dipelajari ya tidak boleh e, hanya dilakukan perawatan seperti itu aja kemudian kita mengharap e, tanaman kita tumbuh subur akan tetapi perawatannya kurang itu tidak akan mungkin Nah, seluruh waktu yang kita kerahkan untuk merawat tanaman hias maka e, kita juga akan e, mendapatkan hasil terbaik dari e, pertumbuhan tanaman hias tersebut ya. saya sudah pernah mengalami teman-teman jadi e, ada beberapa tanaman hias yang memang saya tanam beberapa kali kemudian mati kemudian saya tanam kembali nah itu terus berulang sampai kemudian berhasil nah itu contoh bahwasanya memang kita harus banyak mempelajari terlebih dahulu tentang tanaman hias tersebut supaya eh, kita sukses untuk eh, dalam merawat tanaman hias ya nah contohnya eh, seperti tanaman keladi seperti itu nah jadi kita harus tahu tanaman philodendron juga seperti apa perawatannya kita juga harus e, tahu teman-teman nah kemudian e, biasanya e, waktu pemupukan juga e, adalah salah satu hal yang terpenting ya untuk tanaman hias jadi kita tidak boleh melakukan e, pemupukan itu tanpa terjadwal seperti itu misalkan kalau dalam e, memupuk tanaman hias kita melakukannya e, dua minggu sekali maka harus konsisten seperti itu kalau kita melakukan pemupukan dua minggu sekali berarti kedepannya harus konsisten untuk melakukannya e, dua minggu sekali seperti itu nah kemudian e, banyak yang tanya ya e, bagusan mana sih E, sebenarnya pupuk tabur atau dengan menggunakan pupuk cair nah, sebenarnya dua-duanya e, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing nah, misalkan kalau pupuk tabur ya itu e, kalau kita lakukan penyiraman tidak hati-hati bisa jadi dia mengenai e, batangnya ya atau berpindah tempat saat kita menyiram dengan menggunakan semprot seperti ini itu bisa berpindah tempat e, mengenai daun atau batangnya nah tapi kalau untuk pupuk cair biasanya itu aman ya asal kita pupuknya langsung ke media tanam tidak mengenai daun dari e, tanaman hias tersebut nah jadi pilihannya ada di teman-teman ya bisa menggunakan pupuk tabur asal jauh dari batang tanamannya bisa juga dengan menggunakan pupuk cair tapi usahakan tidak mengenai e, batang atau daunnya saat kita menyiram pupuk ke e, media tanam tanaman hias tersebut 
teman-teman bisa lihat saya hanya punya beberapa tanaman gantung ya karena lahannya tidak memadai jadi ini juga eh, tempatnya saya tempatkan di pinggir rumah di eh, atas kolam nah ini adalah tanaman impression saya jadi eh, ini sudah di repotting ya makanya ini masih dalam tahap pertumbuhan teman-teman bisa lihat nah Impression ini adalah salah satu tanaman yang berkali-kali saya selalu tanam kembali, tanam kembali karena banyak yang mati. Kemudian e, di panas terik matahari, tanaman impression ini rentan e, apa namanya daunnya itu seperti e, keriting teman-teman. Jadi kalau dia terkena sinar matahari full panas sekali, maka dia akan e, ter, e, terkena penyakit e, keriting daun ya. Ini adalah contoh impression yang tadi teman-teman setelah satu jam penyiraman impression yang laju di awal yang saya bilang tadi. Nah, ini dia jadi segar kembali. Itu adalah kelebihan tanam, tanaman impression. Makanya saya kalau tanaman impression ini tidak terlalu khawatir ya kalau jadi layu karena setelah disiram dia akan kembali segar. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat ya di video ini saya hanya berbagi ke teman-teman pengalaman dalam merawat tanaman hias semoga bermanfaat ya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih